কেন আপনাদের এই স্বীকৃতি নেই আমি বলবো আপনারা ফিরোজা বেগম কমল দাসগুপ্তকে থেকে মূল্যায়ন করতে পারেন না মাইস তো কি তুচ্ছ একটা ব্যাপার এটা কি বলে আপস্টার্ট সোসাইটি তাহলে আপনি বাস্কেটটাকে চিন্তা করেন একটু চিন্তা করেন হ্যাঁ মাইস যেভাবে রাজ করেছে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে তো সেই হিসেবে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যেমন এখন যেমন জি সিরিজ আছে টি সিরিজ সারেগামা পা এরকম অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে মাইস কি চাইলে এরকম কোনো প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারত না আমরা যে কোনো সময় করতে পারতাম কারণ বাংলাদেশে যা কিছু হয়েছে আমাদের হাত ধরে হয়েছে কেউ জানে না এটা বাট আমাদের সঙ্গীত একটা রেকর্ড কোম্পানি এটা সম্পূর্ণ মাইজের হাত ধরে হয়েছে জি সিরিজ আমাদের প্রত্যয় অ্যালবামটা নিতে চেয়েছিল সেই সময় এই সময় এই জি সিরিজ ছিল না অবস্থাটা অনেক খারাপ ছিল কিন্তু তখন সিস্টেম সেটিং হয়ে যে বলতেছি না যে কনসার্ট কিভাবে হয় সাউন্ড মিক্সিং ইঞ্জিনিয়ারিং কিভাবে এগুলো সবই মাইল্ড সেট একটা অর্গানাইজার আসলে কিভাবে তার সাথে লিখিত ব্যাপারটা করতে এটাও আমরাই করতাম এবং সবাই আপনারা লিখিত করেন না সো অফকোর্স লিখিত করতে হবে ফার্স্ট অ্যাব্রড ট্যুর মাইলসেট ছিল ফার্স্ট এভার বাংলাদেশি কোনো ব্যান্ড মাইলস আমি যখন দায়িত্ব নেই তখন করেছিলাম ওমেন্স কমপ্লেক্সের হিস্টোরিক্যাল যেটা ছিল প্রথম টিকেট কেটে ওপেন এয়ার ওই কনসার্টটা দেখেই যেমন বাংলাদেশ প্রথম জানলো যে এরকম একটা ওপেন এয়ার কনসার্টে মানুষ অ্যাকচুয়ালি টিকিট কেটে দেখতে আসে সো হিড়িক পড়ে গেল এই যে হিড়িক পড়লো এই হিড়িকের কিন্তু চলতেছে এখন আমাদের ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে বাংলাদেশের অ্যাট দ্যাট টাইম সমস্ত কনসার্ট বলা যেতে পারে এইটি নাইনটি পারসেন্ট কনসার্ট আমাদের ইনস্ট্রুমেন্টে হতো আমরা করতে পারতাম আমরা একটা ইনভেস্টার হতে পারতাম বাট আমাদের চালাতে পারতাম মানে উচিত হতো না যেমন আমাদের প্রথম ইংলিশ অ্যালবামটা কিন্তু আমরাই ক্যাসেট কিনছি আমরাই রেকর্ড করছি এটা ছিল আমাদের প্রথম আউটলেট এবং আমরাই প্রডিউসার আমরাই সব কিছু বাট এটা আমাদের কি আমরা ওই ওইভাবে আমাদের কোনো রেকর্ড লেভেল বা ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক বা এটসেটা করি নাই ইস বিকজ উই শুড নেভ ডান ইট মাইলসের একটা গান যেটা খুব ফেমাস এই গানটার সোশ্যাল মিডিয়াতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কেউ গে সে ফেমাস বা ভাইরাল হয়ে গেল সো এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখেন অ্যাকচুয়ালি দেখেন দুটো ব্যাপার আছে একটা হচ্ছে আপনি আপনার ফেভারিট একটা আর্টিস্টকে সম্মান জানাচ্ছেন আর একটা হচ্ছে আপনি সম্মান জানানোর নামে অর্থ উপার্জন করছেন ফার্স্ট থিং ফার্স্ট হচ্ছে যার গান তার পারমিশন নিতে হবে তার থেকে এটাকে প্রাতিষ্ঠানিক টার্মে বলা হয় লাইসেন্সিং নিতে হবে লিগাল লাইসেন্সিং সেই লাইসেন্সিং টার্মসে ইউ ক্যান পারফর্ম যার যেটা বাইরের পৃথিবীতে যত কাবার গান হয় সব ভিতরে ভিতরে কাগজপত্র হয়ে শেষ আর যদি কাগজপত্র না থাকে তাহলে হবেই না মাইলসের বাইরে এই যে তুর্য ভাই মানাম ভাই আপনি কি এই দুজনকে আর কোথাও দেখেন বা ওনাদের পোটেন্সিয়ালিটি অন্য কোথাও কি দেখেন না আমরা মাইলসে এদিক থেকেও আমরা খুব লাকি মানে শুরুর থেকে যারা যারা বাজাতো যেমন ল্যারি ইউজ ওয়ান দ্য বেস্ট মিউজিশিয়ান হ্যাপি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মিউজিশিয়ান ফরিদ কামাল দে আর অল দ্য বেস্ট মিউজিশিয়ান্স তো আমাদের শুরুই ওখান থেকে হয়েছে দেন উই ওয়েন্ট ইন যখন মানাম প্রথম জয়েন করে এবং তার যে ডেভেলপমেন্টটা পিক আপ করে যে জিনিসটা করে নেওয়া এইটা যেমন একটা মানে একটা তার তার প্রগ্রেসের যেমন একটা অসাধারণ একটা জায়গা ছিল তুর্যর সাথে বাজানোর একটা আলাদা কমফোর্ট আছে এখানে আর একটা ব্যাপার আছে মাইলস কিন্তু একটা উইদ ইন ইটস সেলফ একটা ইনস্টিটিউশনের মতো কাজ করছে রূপম ইসলাম নিজে বলেছেন যে আমি মাইলসের ফ্যান কলকাতায় মানে পুরো ভারতেই যে ফ্যান বেস ছিল আমি সেটা থেকে বলতে যাচ্ছি যে কিছুটা হলো কি ভাটা পড়েছে সেখানে মাইলস যখন ইন্ডিয়া ঢুকছে শুধু তার গান নিয়ে ঢুকছে তার পিছনে আগে পিছে কেউ ছিল না ব্যান্ড হোক সোলো আর্টিস্ট হোক যেই হোক আপনার গানটা প্রধান আজকে মাইলসকে মানুষ চেনে কিন্তু তার গানের জন্য আপনি যখন হোল অফ বাংলাদেশকে হিট করছেন তখন ইটস এ ডিফ এটা একটা অন্য উচ্চতা আপনি কিভাবে করছেন সেটার কথা বলছি না যখন করছেন করতে পেরেছেন তখন এটা ডিফারেন্ট উচ্চতা যারা পরবর্তীতে আসছে যারা যারা প্রথম নজর কাটছে একটা দুটো গান হয়তো তাদের ভালো লাগছে তার যে টাইপের মিউজিক করে সেই ফ্যান বেইজের মধ্যে গানগুলো প্রচলিত হচ্ছে তারা কি এটা বাংলাদেশকে রিচ করাতে পারছে যে পারবে সেই ওই উচ্চতাটা তাই আসতে পারবে ইন্ডিয়াতে কি হয়েছে ইন্ডিয়াতে আমরা যেটা করেছি এটাও অসাধারণ এবং আমরা বাংলা গানকে নিয়ে সারা পৃথিবীতে যা করছি বাংলাদেশে ব্যান্ড মিউজিক ছাড়া ব্যান্ডসগুলো ছাড়া কোনো অনুষ্ঠান কমপ্লিট হয় না সেদিক থেকে কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমাদের কোনো স্বীকৃতিটা সেরকম না আমাদের কমার্শিয়াল স্বীকৃতি আছে কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যেমন আমি যদি প্রশ্ন তুলি 
যে মেলায় যাইলে কেন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাবে না ফিরিয়ে দাও আমার প্রেম কেন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাবে না এটা তো চল্লিশটা মানে চার যুগের ছেলে মেয়েদের জীবনের একটা অঙ্গ তাদেরকে তো সেই তুমি কেন অ্যাওয়ার্ড পাবে না তারা তো জীবনের আর গান কি করে গানটার কি করবে মা গানটা জেমসের এটা কেন পাবে না এগুলো তো অনেক আগেই পাওয়ার দরকার ছিল এখন পর্যন্ত পায় নেই কেন এই এই যদি একটা গানকে বলা হয় যে একটা একটা জাতির মানে একটা একটা সোশ্যাল একটা মানুষের জীবনের একটা অঙ্গ যদি বলা হয় এই গানগুলোর থেকে বড় অঙ্গ নাই আমি খুব প্রাউডলি বলতে চাই আমাদের কিন্তু মুম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির মতো বিলিয়ন ডলার ইন্ডাস্ট্রি নাই আমি কিন্তু একটা গানের আসায় দরজার সামনে বসে আছি প্রীতম কবে সুযোগ দেবে আমি গে একবার গেলাম জীবন দিয়ে গেলাম গানটা হিট করলো আমি আমার জীবন বদলে গেল আমার কিন্তু এরকম ইন্ডাস্ট্রি নাই ইন্ডিয়াতে তখন কয়েকটা যে ব্যান্ড ছিল এগুলোই এখনো আছে নতুন মানে তারপরে কোনো ব্যান্ডের কোনো কালচার ওখানে নাই ওদের 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 প্রবলেম আছে অন্য প্রবলেম আছে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি সো লার্জ যে এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক গ্রো করার কোনো সুযোগ পায় না বাংলাদেশ ইউনিক বাংলাদেশি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক ইজ এভরিথিং আপনি নোটিস করেন এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আমরা যখন ইন্ডিয়াতে ঢুকলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক বাংলাদেশি একটা ব্যান্ড বাংলা গান ঢুকছে ইন্ডিয়াতে বাট হোয়াট ডিড উই ডু উই ক্যাপচার্ড ইন্ডিয়া উই হ্যাড মাইলস যে লেভেলে ইন্ডিয়াতে ক্যাপ আমাদের শুরুটা কিন্তু ব্যাঙ্গালোর দিয়ে কলকাতা না বাংলা দিয়েও না ইংরাজিতেই প্রথম আমরা যে ইন কাভার করতাম ওই কাভারটাই ওইখানে প্রবলেম ছিল ইন্ডিয়াতে মাইলসে একটা ব্যাপার আছে কি এই যে কমল দাস গুপ্তের ছেলে আমার মা বাবার ব্যাপারে ইন্ডিয়া যেরকম এবং এই প্রেশারটা আমাদেরকে নিতে হয় এটা একটা অন্য লেভেল মানে ওদের এক্সপেকটেশনস আমাদের থেকে অলওয়েজ ডিফারেন্ট আমরা ডেলিভারও করছি এল আর বিও তাই করছি কলকাতায় যখন প্রতিষ্ঠিত তখন একটা মাইলস থেকেই হয়েছে ভেরি স্পেসিফিকভাবে আমি বলতে পারি কোন ইভেন্টে হয়েছে কিন্তু ওর একটা দারুণ ব্যাপার ছিল যে সেই ঘটনাগুলো যখন হয় তখন ওর ডেলিভারিটা হানড্রেড পারসেন্ট ও ফার্স্ট শোতেই একদম ফাটা ফেলছে সো ওই শোটা যে ইন কলকাতা দেখছে যেটা যে তিরিশ হাজার ছিল থার্টি থাউজেন্ড পিপল কেম বাইং টিকেট এটার স্পন্সার হিউজ ছিল মাইলস অ্যান্ড এল আর বি যে লেভেল অফ বাংলা রক ওই দিন দিয়েছে তখন ওইটা ছিল হাইয়েস্ট অফ হাই কিন্তু এরপরে যেটা হলো যেটা এটা আমাদের দুঃখজনকভাবে নোট করা উচিত যে ইন্ডিয়া সতর্ক হয়ে গেল সাংস্কৃতিক আগ্রাসন নিয়ে আমরা যে কথাটা বলি আনফর্চুনেটলি বাংলাদেশের বাংলা রক মিউজিকের যে আগ্রাসনটা ভারতে ন্যাচারালি গেছে গানগুলোর জোরে এটা পিছনে কি মানে ইন্ডিয়ান মিউজিশিয়ান ইনভলভ নো 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 মানে জাস্ট প্রশাসন প্রশাসন প্রাতিষ্ঠানিক একদম কিন্তু বাংলাদেশে যদি চিন্তা করেন আমাদের দেশে কিন্তু নচিকেতা আসছেন অঞ্জন দত্ত আসছেন ইভেন আমরা যত গান করছেন তারাও কিন্তু আসছেন আমরা যত ওপেন ব্যাপার আমরা এসব জানি না আমাদের কালচারাল মিনিস্ট্রি এগুলো খেয়াল রাখে না খেয়াল রাখলে হিন্দির ব্যাপারে খুব সচেতন হতো বাট নাথিং এগেনস্ট ইট ফ্রি ওয়ার্ল্ডে তো তাই হওয়ার কথা তো হয় দুইটা ব্যাপার একটা হচ্ছে ওই ধরনের গান হচ্ছে না বলে ওই ওই অ্যাকসেপ্টেবিলিটিটা পাচ্ছে না অথবা গান আছে কিন্তু হতে হচ্ছে না মানে ভারত আটকে দিচ্ছে সেটা তো আমাদেরকেই আটকে দিচ্ছে যে যে যত বড় বড় বক্তৃতা দিক ওই আগ্রা যেটাকে আগ্রাসন বলে আখ্যায়িত করে যেটা খুব স্যাড সেক্ষেত্রে কিন্তু সবাই সচেতন শুধু আমরাই সচেতন না নইলে কিন্তু নগর বাউল এল আর বি মাইলস প্রতি মাসে মাসও বলবো না অ্যাকচুয়ালি সপ্তাহে সপ্তাহে ওখানেই বাড়িত বিটিএস আর্মি যেভাবে সব কিছু মেনটেন করে মাইলসে যদি এই রকম একটা ফ্যান বেস হতো বা সেই সুযোগটা যদি এখনও যদি ক্রিয়েট করা হয় এভাবে কি কখনো মাইলস ভেবে দেখেছে বা দেখবে কি না এরম হওয়া উচিত এরম হলে ভালো হয় বিকজ আমাদের এখন এখন ফ্যান বেসটা জেনারেশান আফটার জি পর্যায়ে পৌঁছেছে এটা মানে আমরা সত্যি ভাগ্যবান এই ব্যান্ডও তো একটা কালচারাল ইউনিট এটা একটা সাপোর্ট সিস্টেম দরকার হয় বিটিএসের কথা ধরি ইউ নো হু বিটিএস ইজ কমপ্লিটলি ব্যাকড বাই দ্য গভর্নমেন্ট সাউথ কোরিয়া কালচারালি হ্যাজ রিচড অন্যান্য দেশে থ্রু বিটিএস এবং তার অ্যাটাচমেন্টটা বিটিএসের সাথে সেইখানেই আজকে বাংলাদেশে বিটিএসের যে ফ্যান এটা আপনি ঠিকই বলছেন যে 
মাইলস যদি পাঁচ বছর আগেও আজকে যদি আমি শুরু করি এটা একটা মানে ফায়ার বল সৃষ্টি করবে আমি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কি সাপোর্ট পাচ্ছি সরকারকে কখনো মাইলসকে তার অ্যাম্বাসেডার হিসেবে কালচারাল অ্যাম্বাসেডার হিসেবে চিন্তা করবে আমি তো মনেই হয় না আমি শুধু মাইলসের কথাই বলছি আমাদের সমপর্যায়ের অনেকে আছে যারা এই যোগ্যতা আছে ব্যান্ড মিউজিক বা পপ মিউজিককে আপনারা যেই লেভেলে নিয়ে এসছেন অ্যাকচুয়ালি যেই স্ট্যান্ডার্ডটা আপনারা আসলে সেট করেছেন এখানে কেন আপনাদের এই স্বীকৃতি নেই ব্যাপারটা হচ্ছে দেখেন মানে কি আশ্চর্য ব্যাপার যে মানে আপনি যে আমি যখন অন্যভাবে যদি একটু কথা বলি আমি বলবো আপনারা ফিরোজা বেগম কমল দাসগুপ্তকে তো এগিয়ে মূল্যায়ন করতে পারেন না তা আপনি তো মাইলস তো কী তুচ্ছ একটা ব্যাপার আজ আছে এই আমরা যেদিন থেকে ছেড়ে দিব ওই হ্যাঁ আস্তে 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 সরে যাবে আজকে রুনালালের মতো একজন যে শিল্পী আমাদের আছে এটাই একটা মানুষ উচ্চারণ করে না সাবিন আপার মতো যেরকম একটা একটা আর্টিস্টকে উচ্চারণ করে না এটা তো একটা অ্যাবসার্ড একটা এটাকে বলে আপস্টার্ড সোসাইটি ঠিক আছে আপনার দেশে ব্যান্ডগুলো খুব ভালো ব্যান্ডের পাশে তো ওনারাও আসেন একটা আছে মানে অন্যটা অস্বীকার করার তো কোনো উপায় নেই কথা হচ্ছে যে আপনার তো সবটা নিয়ে যাত্রাটা করতে হবে আপনার লালন আছে যে দেশে শাহ আব্দুল করিম আছে যে দেশে এই সব মূল্যায়ন তাহলে আপনি বাস্কেটটাকে চিন্তা করেন একটু চিন্তা করেন হ্যাঁ বাট এ সং দ্যাট ডেন মেক এনি সেন্স নাথিং ইট ডিড টু এনিবডি এটা পেয়ে গেল এখন অ্যাওয়ার্ড পাওয়াও একটা এম্বারেসিং ম্যাটার তার মানে আমি বলতে যাচ্ছি একটা আর্টিস্টের ক্যারিয়ারের মেইন লক্ষ্য হওয়া উচিত এটা আর্টিস্ট হিসেবে আপনি কি ফুটপ্রিন্ট রাখতে চান এটা যদি আপনি না জানেন আপনি যদি আপনার একটা গান মানুষের কাছে যদি না দিয়ে যেতে পারেন তাহলে তো আপনি ব্যর্থ এখন একটু যদি ছোট করে বলতেন যে মাইলসের আপকামিং প্রজেক্টস মাইলসের আপকামিং প্রজেক্টসের প্রথমটাই হচ্ছে একটা বড় চিন্তা হচ্ছে যে গানগুলো আমাদের আছে সেই গানগুলো কখনো কোনো ভিডিও হয় নেই এই ভিডিও করার ব্যাপারটা নিয়েই অধিকাংশ কথাবার্তা চলছে আর একটা কাজ আছে যেটা নিয়েও অনেক কথাবার্তা হয়েছে চিন্তা ভাবনা এটা এটা একটা মারাত্মক প্রজেক্ট এটা যদি হয় খুবই মারাত্মক হবে বাট এটা এখন বলা যাবে না বললে সমস্যা আছে थैंक <laughs> for this interview excellent apnar proshno gulo is very different uh, very in depth uh, 